శృతి గారు ఈరోజు మనని గీ రైస్ చేసి పెట్టమని అడిగారు చాలా సింపుల్గా ఇంట్లో గీ రైస్ ఎలా చేసుకోవాలో శృతి గారు నేను చూపిస్తాను సో మరి స్టవ్ ఆన్ చేసి ఫస్ట్ ఫస్ట్ మనం ఇందులో గీ వేసుకోవాలి గీ రైస్ కాబట్టి కొంచెం గీ ఎక్కువగా వేసుకోవాలి గీ రైస్లో మనకి కొంచెం కిస్మిస్ అలాగే లవంగాలు జాపత్రి అన్నాస పువ్వు ఇలాచి దాల్చిన చెక్క జీడిపప్పు కొంచెం కొత్తిమీర కరివేపాకు పచ్చిమిర్చి ఇవన్నీ కావాలండి అన్నీ రెడీ చేసుకున్నాం కదా ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇందులో కొంచెం కిస్మిస్ అలాగే అనాస పువ్వు అలాగే ఇలాచి లవంగాలు దాల్చిన చెక్క చాపత్రి అలాగే పచ్చిమిర్చి కొంచెం జీడిపప్పు వేడి ఎక్కువ అయింది అందుకే పక్కన పెట్టాను కొంచెం కరివేపాకు ఇవన్నీ వేసి నెయ్యిలో కొంచెం బాగా వేగిన తర్వాత బాస్మతి బియ్యం ఒక కప్పు బాస్మతి బియ్యంకి ఒకటిన్నర కప్పు నీళ్లు వేసుకోవాలి తీసుకున్న బియ్యంకి సరిపడా ఉప్పు అనురాధ గారు నీళ్లు వేశాను కదా మంచి అది ఫ్లేవర్ వస్తుంది ముందుగా నానబెట్టుకున్న బాస్మతి బియ్యంలో ఉండి వాటర్ తీసేయాలి మీరు ఒక్కసారి ఇటు వచ్చేయండి నేను ఇలా నానబెట్టుకున్న బాస్మతి బియ్యంని ఉడుకుతున్న గీ వాటర్లో వేసేసుకోవాలి బిర్యానీ చేసుకునేటప్పుడు నేను ఎప్పుడు మీకు చెప్తాను ముందుగానే బాస్మతి బియ్యంని ఒక అరగంట గంట ముందు నానబెట్టుకోవాలని అలాగే గీ రైస్ చేసేటప్పుడు కూడా ముందుగానే ఒక అరగంట గంట ముందు బాస్మతి బియ్యంని చక్కగా నానబెట్టుకోవాలి గీ రైస్ చేసిన బిర్యానీ చేసిన పులావ్ చేసిన ఏది చేసినా కూడా మనం ఎంచుకునే బాస్మతి బియ్యం బాగుంటేనే రైస్ బాగుంటుంది అనమాట ఫ్లేవర్ వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఒక టెన్ మినిట్స్ మూత పెట్టి చక్కగా కుక్ అవుతే కనుక గీ రైస్ రెడీ అవుతుంది శృతి గారి కోసం మనం చేస్తున్న గీ రైస్ రెడీ అయిపోయింది ఒక్కసారి స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకొని ముందుగా కట్ చేసి పెట్టుకున్న కొత్తిమీర రెడీగా ఉంది అలాగే కొంచెం నిమ్మరసం వేస్తే బాగుంటుంది అని ఇప్పుడు ఇలా పై నుండి కొంచెం కొత్తిమీర వేసి అలాగే నిమ్మరసం ఇప్పుడు ఒక్కసారి కలుపుకోవాలి బాస్మతి బియ్యం కదా మరీ ఎక్కువ కలిపితే విరిగిపోతుంది ఒక్కసారి రైస్ అంతా కలిపిన తర్వాత బౌల్లో వేసుకోవాలి ఎప్పుడు రకరకాల బిర్యానీలు చేస్తూ ఉంటాం మనం కానీ సమ్టైమ్స్ ఇలాంటి సింపుల్ ఐటమ్సే చాలా టేస్టీగా ఉంటాయండి అందులో అనురాధ గారు లాగా బిజీగా ఉండే ఉమెన్ అయితే చాలా ఈజీ ఉంది చాలా ఈజీ మీకు ఆ ఫ్లేవర్ తెలుస్తుంది పిల్లలకి ఎన్నో చేసి పెట్టాలనుకుంటాం కానీ ఒక్కొక్కసారి కుదరదు టైం బీయింగ్ వల్ల సో ఇప్పుడు పైనుండి కొంచెం నెయ్యి వేసి మళ్ళీ కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేస్తే బాగుంటుంది 
बना के कुछ कोथमीर